像比如说我在白俄镇牛角这些区域、啊、是比较我的那种田区，因为我能跳舞，那我可以这样，我可以拉到这儿投，然后我抽点比较高。但是像这种投篮吧，可能说到距离稍微远一点，我就费点劲，费力。对，但是就我一直投篮以来，就如果我能先跳到空中投，我就感觉很舒服。但如果你让我在地面上这么投，我就一直就不是很不是很舒服，不适应。对对对，所以我就想问问是，我是应该练练，就说像吴德健那种，就我干脆就跳起来投，还是多练练那种颠儿的？其实这种两种模式，呃，完全不冲突。你的一段是发力流畅之下，你的两段是能衔接的更流畅。因为我做过一期视频，就是其实库里跟科比的他这种发力是类似的，相当于他们都是把发压下去之后，这个蹬地，然后再摆臂，蹬地再摆臂。你的话可能更多手会先起来一些。对我有时候投的时候，我也感觉我的肩膀上肢会比较僵，但是尤其三分吧，两分的话就不会有。两分我会觉得，当我做提前的时候，我这个力转化的很好，然后我上肢就很松，然后顺着这个劲儿就出去。但是到这儿，我不知道为什么，我觉得我这个力就是有时候下面会上不来，更多的是上肢在在在提，上肢比平腰界再强一下。哦，对，我经常会拿，我经常有的时间有有一段时间投篮，甚至有点就是弓的弓弓背，弓背对，试一下。你和吴德健的区别就是，他们两个都是相对低肘，你是高肘。高肘这种已经很少了，不是他能衔接。我说他低肘能衔接，他能举高，在中距离他能举起来，但不是向后拉的，他是往上举的。你是往后拉一点，这样肘啊，你起球的话更多是肩膀是往外带，对，然后肘就一下就并到这里。如果你能把肘位像九哥跟你说的那种低肘，低肘能衔接起来，你也一样能跳起来，但是你可能有可能啊，就是你的。胸椎受限，又会去挺腰去带成那个空间。当然，你急停的时候，其实这个脚看往前走了，然后你的起球空间就有了，就不用去挺腰了，就顺着这低肘，这个低肘位一样的可以去后仰。那这个低肘跟高肘有,有什么区别？区区别很大。你这样发力就是低的话，你会往上再肘位再往上顶这一下。对，就把下肢的力量向上传导，啊，相当于就垂直向上这一下。如果你是高肘的话，更多是前后。对，那有没有可能，比如说我跳的够高，然后抽点高，对我来说我只用就是往前甩。甩的话，你可能长两分或者中距离你比较稳定，到三分就有点吃力了。嗯、啊，就是这个意思。比如说一打一、嗯嗯，你要是这种这么投、嗯，一般不不太好投，因为别人会、嗯、你只能直接撤步。其实你的手伸到这里，他出他起球的话就是往往后收的，是往后收的，不是往外抡。他把大臂，比如说中年，你和九哥那天拉的区别就是大臂的问题。九哥起来就是大臂收住，你是大臂一下就打开，已经没有这个发力角度了，相当于这里，就会更多的腰去代偿这个角度去去投篮。那我怎么怎么改？当然还是就是他所谓的拉，就是把这个，就是大臂收住跟躯干，相当于大臂跟躯干一个整体去伸展。我们相当于沉下来之后，这个大臂跟躯干一起一起去向上走。对，这一下，这一下，这一下。那你这样不会觉得就就很很紧吗？啊、呃，你紧张的话，你就是因为你的起球路径不一样，跟起球路，你这样的话就会带一些侧身了，侧身的话就沿着身体中线再走了有点。你更多是往外抡，就是沿右手，就是这个这个会翻起来，然后在这里才是才去震。如果我们侧身内收之下，在这里就震了，在这里就能震了，就能出手了这一下。对，相当于你的大臂跟你的躯干一起走，一起走。你你提前做的比较分离，对，一起走，麦迪也是这个模式，麦迪，他起来是这样，而不是特别的高手。嗯、关于起球砸头的问题，你的你的大臂跟你的躯干看一起走，永远不会砸到。如果你的躯干不动，砸到，只能往头上绕，避开这个空间。所以你的起球跟你的躯干一起走的，它就让开了，同步的。Okay. 这样一样的抬手就把，抬手就把。你开始是可以往往往外面看一些的，你相当于起球，嗯，你有个说的拉，让你额头接近，一下把小臂折叠步，把大臂折大臂折叠步，往起来拉起来折叠步，然后向上。走，是这个意思。